上次病毒爆发，我带着我爸妈一边过着世外桃源、衣食无忧的生活，一边通过监控看着我爸的继母一家在丧尸的捕食下惊恐哀嚎，为了抢那最后一点食物而互相残杀。我死的时候，无论如何想不到我居然还能重生。当我发现我不但又活了，还是活在那场灾难发生之前的半个月时，我当场哭成了狗。这场灾难说起来一言难尽，人或家丧尸病毒爆发，丧尸病毒爆发的毫无征兆，所有人都猝不及防。当丧尸扑到我家门口时，我父亲的继母李翠芬正带着他的亲儿子一家挖坑，准备活埋我和我爸妈。我清楚的记得他当时的得意洋洋，若把他们埋在这地下室下面，坑洼深点。厚厚的铺上石灰，再灌上混凝土。天王老子来了，他们也就是个失踪。过几年给他们报个死亡，那时财产就名正言顺，全是咱们的了。然后，丧尸们砸碎了玻璃，涌进了我家，扑到了我们跟前，将所有人都撕了个粉碎。恨完怕完，我开始冷静下来。若没有丧尸病毒，我定会让李翠芬一家付出百倍的代价。但现在，显然那场丧尸病毒的爆发更可怕。我现在要想的是怎么跟爸妈躲过这场丧尸带来的不知道会持续多久的浩劫。等我安排好这一切，我有的是法子，关心李翠芬一家。丧尸的特征就是没有思想，没有感情，不知苦痛，但力大无穷，见人就撕咬。要避开他们，其实也简单，找个牢固的屋子躲起来，不让他们发现就行了。难的是在躲避期间，我和爸妈的生存问题。囤物资是肯定的，可我根本不知道这场病毒要多久才能结束，囤多少才够呢？这时我突然又意识到另一个问题：有坚固的住所和足够的物资后，丧尸就不可怕了。可怕的是人。丧尸病毒爆发的突然，别人不会都如我这般会事先预知准备，所以即便是有囤物资习惯的人，面对那场浩劫也撑不了多久。那是拥有大量物资的我家，便是狼窝里的羊了。我瞬间一身冷汗。对于藏身之所，我想了很久，却发现不管是别墅还是顶楼都不行。只要被人发现我家有物资，城堡都会被人攻破。即使房屋再坚固，挡得了没思维的丧尸，却挡不住为了生存而红了眼的人。怎么办？我急得团团转，目光却落在了桌上的一份文件上。我愣了一愣，冲过去拿起了那份文件。我爸刚跟市里签了合同。要把东郊的青羊山打造成旅游区，签合同前，我曾和我爸去过，只不过我爸去世考察，我去世玩儿。青羊山位于城市的北边，很大，也很美，有悬崖峭壁，也有瀑布。我一通乱逛后，就发现横穿青羊山的隧道中，有一个大洞是可以通往外面的山坡的，地方不大，但是山花烂漫，十分好看。我胆子也大。就从那个大洞里穿了过去，那是一片朝南向阳的山坡，有好几亩的样子。站在山坡上，整个城市都尽收眼底。山坡的西边是绵延深远的树林，东边则是个山洞。山洞非常大，山洞的墙壁上还有几个不大不小的洞。整个山洞又透风又干爽。最让我惊喜的是，那个山洞口还有一股清澈的山泉。山洞、泉水、树林。山洞可以住人，泉水可以解决用水需求，树林可以取暖做饭。我颤着手打开手机里的照片，翻看着，越看越激动。那个山坡边沿是如刀削般的万丈悬崖，唯一的入口就是通往隧道的那个洞口，而那个隧道则正好方便我运送物资。在隔壁山头则立着通信塔，除非通信系统全面崩溃，否则那个地方不怕没有信号。世上还有比那个地方更适合避世躲灾的吗？没有。如果我重生于丧尸爆发前会怎样？上集说到，我无意中发现青阳山是绝好的避世躲灾场所。有了目标，我便开始行动。只有半个月了，时间太紧。我先在网上联系了一个施工队，问他们青阳山改造工程接不接。对方显然不信会有这种天上掉馅饼的大好事，半信半疑。我也不生气，说在我还不知道他们的能力之前，我自然不可能把整个工程都给他们，所以他们要先帮我做一点小活，让我看看质量，不管做得好不好，工钱都现结。对方顿时没了疑虑，高兴的跟我约定，第二天就带上工人在那条隧道口见面。安排好工人后，我就开车出门，去了市里最大的仓储超市，直接找到经理，递过去两张 A 4纸。上面密密麻麻的列着我要的物资。
，因为不知道那场浩劫要持续多久，我也顾不上保质期，都是按十年的量裂的。抽纸卷纸是消耗大头，我要了一千箱，牙膏、牙刷、沐浴露、洗发水、护发素等等生活必需品，各要了三百箱。大米买得最多，我算了一下，按我家三口人每天吃四斤米算，那十年就是一万五千斤。但就算是真空包装，我也担心放不了十年，所以我决定先买六千斤大米，剩九千斤我打算去买稻谷、干面条，要了四百箱米粉、米线、螺蛳粉、薯片、牛肉干、各种干菜、鸡爪、鸭脖等等，所有我能想到的可以长久储藏的主食、零食、水果罐头。各种肉食罐头各三百箱，食用油二百桶，油盐酱醋各两百箱，花椒八角之类的各三十箱，咖啡、茶叶、汽水等等，所有我能想到的饮品也多多益善。砂锅、炒锅、电饭锅、瓢盆、碗筷、热水瓶各买了十个，蚊香、防蚊液、花露水、青草膏、针线、剪刀、蜡烛这些可能用到的，我也拉拉杂杂的各买了几大箱。为了方便保存，我跟经理要求，所有食品类要全部再多加一层真空包装，费用我另外付。经理一看惊呆了，一边给我结算价格，一边问我怎会要这么多东西。我告诉他，这些物资都是我们公司要用来捐赠的。经理便乐了，好多公司都会捐东西，但像你们公司这种连花椒八角都捐的，我还是第一次见。我心虚的笑了几声，纠结着要不要提醒他几句。但想来想去，自保的念头还是占了上风。我费尽心力的安排，就是要打造一个绝对安全的避世环境。在此之前，我绝对不可以露出半点口风。付了款，让内经理等我电话送货后，我又去了农资公司。囤物资最头疼的是新鲜蔬菜无法保存，可人长期不吃菜又绝对不行。但现在我不慌了，那山坡上有好几亩的空地。我爸妈都是农村长大的，所以想要新鲜蔬菜，我们可以自己种。我在农资公司将各种蔬菜种子、麦种和稻种都每样买了好几包，然后就是塑料薄膜、绳子、化肥、农药、喷药桶、铁锹、斧头、锯子、砍柴刀、镰刀，所有种菜种地可能需要的东西我都全买了。我知道买得太多，但我宁可买了用不着，不能要用的时候没有。等到十五天后，钱是最没用的东西，所以我不行。这些东西同样让农资公司帮我送货。如果我从生于丧尸爆发前会怎样？上集说到，我以捐赠的名义，抓紧时间疯狂囤货。下一站，我去了一家在网上口碑很好的建材公司，订购防爆门窗。防爆窗不但牢固，也隔音隔温，防爆门则是为了防野兽。虽然这么多年，青阳山都没有出现过猛兽。但我是个严重缺乏安全感的人，在那种山野中，只有坚固的防爆门才会让我安心。我跟老板说，防爆窗我要双层，防爆门我要最厚重的，安装地点在青阳山上。老板很意外，跑青阳山装门。我知道这件事，免不了要他们去现场安装，早就想好了借口，半真半假的告诉他那边要打造旅游区，所以我们要提前先弄个办公的地方。毕竟是在山里，为了安全，门窗必须要牢固点青阳山要打造旅游区，早就不是新闻了。老板一听我居然是旅游区的项目方，顿时来了精神，问我能不能帮他弄点活儿做，说会好好谢我。我故意思考了一下，然后一脸诚恳的样子说：“谢就算了，你把这次的活儿干好了就行。我们领导是看重质量的人。”老板连连点头：“你放心，你放心。”跟老板同样约了第二天，在隧道口碰面后，我看看天色已经不早，就开车回家。这么大的动作做下来，我爸妈不可能不知道。而为了防止节外生枝，我这时还不能告诉他们实话，所以我得先想好怎么为我这几天的行为给爸妈合理的解释。回到家里，天已擦黑，爸妈在客厅里说着话。暖色的灯光下，电视里的载歌载舞，配着厨房里的饭菜香，真真是岁月静好。上一世的这一天，我无论如何也想不到，半个月后，县市李翠芬一家将我和爸妈捆上，准备活埋。后世丧尸扑进来，将我们都撕成了碎片。可怜爸妈被丧尸撕咬的血肉横飞，还是图要来保护我。他们一遍遍的向根本没有思维、没有感觉的丧尸哀求：“求求你们来咬我，不要咬我的孩子，爸妈。”
，老天爷既然让我回来了，这一世就让我来保护你们。发什么愣啊？我妈见我站着不动，赶紧过来摸了摸我的头，是哪里不舒服吗？我忙笑着摇头，一把抱住他，却忍不住的哽咽：“妈，我好爱你啊！”我妈立刻听出了不对，一把将我薅出来：“怎么了？怎么哭了？”我擦擦眼泪，给爸妈使劲吹了一通彩虹屁，说我就是觉得太幸福了，喜极而泣。家庭氛围其乐融融。我趁机提出想要锻炼一下自己，问爸爸能不能把在景区建临时办公区的事交给我。爸爸早就想让我锻炼了，奈何我懒，我妈又舍不得我吃苦，所以一直没得逞。现在我自投罗网。老爸笑得见牙不见眼，连连点头。连我要求在这个临时办公区建成之前，他不得过问，更不得去现场的条件，都一口答应。我大大的松了一口气，如此，我接下来的所有行为就合理了。全球即将爆发丧尸病毒，只有重生的，你知道。接上集。吃过饭，我躺在床上边刷手机，边想着还有什么要买。网上突然弹窗出了一条新闻：邻国有个女子被一个行为诡异的人啃去了半张脸。评论里纷纷打出：“这女的肯定是骗了他钱，人家报复来了，爱而不得，所以毁了他。是不是喝多了出现幻觉了吧？”我惊恐的看着那个视频，那个身体扭曲的人扑啃女子的动作，不就是丧尸吗？我突然想到，上一世撕咬我们的那大批的丧尸，不可能是凭空出现的，而丧尸是靠人咬人传染，所以其实丧尸早就有了，只是还没传到我们跟前罢了。我瞬间一身冷汗，我实在是太愚蠢了。在丧尸撕碎我们的前一周，李翠芬一家就来了，他们在饭菜中加入安眠药，在我和爸妈都睡着后，将我们捆上，等我们醒来后，就逼我爸交出保险箱的密码。我爸面对继母一家的原形毕露，先是伤心愤怒，后是虚与委蛇的拖时间。这个时间段内，我家一直都大门紧闭，李翠芬一家也没出门，所以丧尸必定是在那个时间段内爆发的。如果我傻傻的按照我见到丧尸的时间来算，那么越想越惊，本就紧迫的时间又缩短了近一半，我急得冷汗直冒。第二天一大早，我就开车去了隧道口。工程队和建材老板都到了，我带着他们直奔那个山洞。我的要求就是坚固，至于怎么装，我让他们自己沟通。山洞特别大，我估算了一下物资存放区和生活区所需要的空间后，然后用砂石把地面垫平，铺混凝土，肯定来不及改成铺红砖。再把生活区用轻钢夹心板搭建出房间和厨卫厅来。这工程不大，但也需要时间。我一咬牙，给出了三天时间。三天内必须完成。我知道景区改造可是大蛋糕，但凡能给他们分一个边角，也够他们赚一笔。所以他们肯定绘图表现，想尽办法也要把活完成。跟他们交代完后，我就直奔乡下，找到稻谷交易市场，买了一万斤稻谷，并要求老板帮我按二十斤一袋全部真空包装。老板大概也是第一次遇到要求给稻谷打真空包的，一脸不解。我也没空跟他解释，反正钱给的足足的，不信他不赚。又赶去卖野外生存物资的店，买了两台高倍数的望远镜、十台收音机、十项电池、太阳能发电板、一百个太阳能充电灯、燃气灶、灌装煤气、烤火炉、净水装置等等。为了以防万一，又买了弩箭、弓箭、斧子、几把小刀。先不管保质期，又买了几十箱常用药品、抗生素、纱布绷带等等，买买买，还缺啥？还缺啥？我边买边想，边想边买。我从未想过有一天我会为了买买买而累到吐血。丧尸病毒爆发，我和爸妈一边过着世外桃源的生活，看着李翠芬一家在丧尸的捕食下惊恐哀嚎。接上集，工程队老板给我安装太阳能发电板，他指着不远处的瀑布说：“可以帮我安装个瀑布发电发电机。”我大喜，兄弟，你真是个人才！货架当天安装完毕，稻谷进场，仓储超市送货。因为有电，我又在电力承受范围内买了五个冰柜、五个大冰箱，里面放满了鸡鸭鱼肉、水饺、汤圆。我甚至还买了几十只鸡仔，绑架了一只流浪狗和一只流浪猫。倒计时两天，我决定明天就把爸妈带来这里。但我万万没有想到，就在这天傍晚，李翠芬和李壮到了我家。
。李翠芬其实是我爸的姨妈，奶奶去世后，她被亲戚们撮合，和爷爷结了婚。我爸是收养的。李翠芬对我爸很不好，好吃好喝的都紧着他儿子。我爸长大后，他一直拿我爸当提款机，在他眼里，我家的钱理所应当是他儿子的。我爸顾念亲情，对李翠芬依忍再忍。后来我妈告诉我，我爸之所以不跟李翠芬撕破脸，是因为李翠芬长得跟奶奶很像。可怜的爸，只是想在他身上找母亲的影子罢了。但我们一家的忍让，换来的是李翠芬得寸进尺。他一进门就说他儿子要再婚，让我爸把家里这套别墅过户给他，一辆车，加一百万现金。他振振有词道：“反正你家的钱以后都是给阿壮的。”现在他要结婚，你把这些给他不是应该的吗？我妈气笑了。我家的钱凭什么以后都给他？李翠芬冷冷扫了我妈一眼。就凭你们是外人，阿壮才是这家的骨血、啊。我妈气得撸袖管。没见过这么厚颜无耻的人。我赶紧把我妈拉到一边。我看着坐在客厅里的这一家人，脑子里在飞速转动。上一世他们被拒绝后。一反常态的没撒泼，我们想不到他们竟会胆大包天，倒要杀人，所以才没防备着了他们的道。这一世，即便我已知道他们的阴谋，没有证据让父母信我，可凭我一个人，我敌不过他们两个。他们不撒泼，我又找不到撵他们出去的理由，得智取。丧尸病毒爆发迫在眉睫。上集说到李翠芬一家狮子大开口，找理由要吞我家财产。我笑着说。阿壮叔叔结婚是大事，帮他是应该的。李翠芬愣了，爸妈不解的看着我，我悄悄对他们使了个眼色，又对李翠芬说道：“只是房子过户要等两天，明天我们去银行把贷款还清才能过户。”啥？嗯，这房子还有贷款？嗨，生意人吗？哪个不是把钱留着，钱生钱，银行的钱不贷白不贷。李翠芬一家将信将疑，我已经起身。走走走，今天家里没啥菜，咱们出去吃大餐。李翠芬还没说话，李壮先跳了起来。早说呀，我要吃帝王蟹。晚饭在市里最豪华的餐厅，帝王蟹大龙虾。李翠芬一家眉开眼笑。姨奶叔叔来的突然，家里空房间没打扫，住五星级酒店吧。李壮乐坏了，好好好，那酒店住的特舒服。等把这家人送进酒店，我长长吐了一口气。爸妈问我。二猪，你今天到底在唱什么戏？我看着爸妈，深吸一口气，笑着说：“你们先别问，等明天晚上这个时候，我会告诉你们。”回到家，我打开手机，看到李壮在朋友圈发了九宫格照片，全是今晚的大餐和那豪华酒店。累了，随便找了个地方凑合一晚吧。好家伙，会装！我想了想，决定给他这美好的夜晚添点料。我在网上搜了个小姐姐。说我想请她去帮我闺蜜测试下男友忠诚，如果男友上钩，让她报警背背礼。然后我报了个价格，小姐姐爽快，只要钱到位，包她身上。我立刻甩过去一个房间号，让她发了到房间照片给我，我就转账。我叮嘱爸妈，明天晚上之前，李翠芬一家的电话无论如何都别接，等看好戏。一个小时后，小姐姐说她刚从警局里出来，而李壮被留在了警局里，干得漂亮。李壮被拘留，李翠芬这几天就顾不上折腾我们。等她把李壮接出来，我已经带爸妈去青阳山了。第二天，手机上果然都有无数个李翠芬一家的未接电话。我没和爸妈解释，让他们赶紧去公司，别被李翠芬堵家里。等爸妈走后，我找了几个保洁。把我家在城东小区的一套闲置屋子进行了打扫，并安排人来在安装隐形监控。然后我打电话给仓储超市经理，让他送了一些物资。安排好这些，我开车回家，把家里最后一批贵重物品打包放在车上。然后我最后看了一眼这个温暖的家，开车前往山洞，将物品卸下后，我掏出手机，屏幕上满满都是李翠芬的未接电话和破口大骂。我给李翠芬发了条信息，把城东小区的门牌号和电子锁密码告诉他，跟他说我和爸妈临时有事出远门，让他晚上去那屋子住，然后拉黑了他。我不再耽误，出门开车直奔爸妈的公司。可没想到，我刚到公司，李翠芬冲了进来，一见我爸就嗷的，如果来厮打，费了心的，打那么多电话不接。随即他一屁股坐在地上，拍着大腿嚎，费良心的啊！从小一把屎一把尿的，把你带大啊！
，现在发财了就翻脸不认人了。”老爸老妈脸色铁青。李翠芬指着我爸妈：“你个忘恩负义的，你今儿不把阿壮救出来，我就跟你没完！”吵闹中，爸妈终于弄明白了李壮被拘留的事儿，老爸的脸色就更难看了。我在边上边看戏边刷着手机，一条新闻突然跳了出来：隔壁城市出现咬人病例，我大吃一惊。隔壁有丧尸，说明我们这边很可能也有了。一想到丧尸如潮水般的传染效应，我瞬间一身冷汗，我得立刻带爸妈走。可越急越走不掉，李翠芬撒泼打滚，在门口拦着我们。丧尸病毒爆发迫在眉睫，李翠芬却在门口撒泼打滚。接上集，我飞快的给秘书小张使了个眼色，手机上发过去一条信息，他会意点头，出去了。几分钟后，我开着免提拨通小张的电话，问：“请问是吴律师吗？我是二叔。”我便说了下李壮的事，让他去城南派出所办理保释。小张很妙，说李壮家属必须过去。听到了吧？快去派出所准备接人。李翠芬狠狠瞪了我一眼后，终于走了。我大松一口气，一把拽过爸妈，走，快走，迟了就来不及了。下楼上车，我一踩油门，直往那山洞飞奔。后视镜里，爸妈对视一眼，神色凝重，一脸担忧。可我这会子实在顾不上跟他们细说，我真的不敢有半点轻忽。车子终于停下，我一言不发，跳下车，拽着父母飞奔，跑进山洞，请爸妈进去，锁好防爆门。到这时候，我一颗心才落了地。山洞内活动板房打造出来的生活区，有房间，有厨卫，还有一个很大的厅，厅里灯光柔和，温暖舒适。这就是你打造的临时办公区。我不说话，将他们又带进储物区。爸妈看着塞得满满当当的物资，惊得下巴掉下来。爸妈，接下来的日子我们都只能留在这里了。而且我不知道这个过程是多久，可能是几天，可能是几年，也可能是一辈子。啥？我眼泪滑的落下，将上一世的事都说了。李翠芬，丧尸重生。边说，我边将林氏已经出现丧尸的新闻调给他们看。我知道这件事很匪夷所思，但我请求你们不管信不信，都先留在这里一星期，就一个星期。如果一个星期后没有丧尸爆发，我们再出去也不迟。爸妈一脸担忧的看着我，显然是觉得我脑子出问题了。我也看着他们，打定主意，不管他们信不信，我死也不会让他们离开的。好吧，那我们就在这里待一个星期。老爸先开了口，但是如果一个星期后没事，二猪。跟爸妈去医院好吗？他们果然不信我，但当我调出城东小区的隐形监控后，爸妈的态度就变了。监控中，李翠芬正在对我们破口大骂：“骗鬼呢！阿壮明天才出来，什么律师，毛都没有，不肯让我们去别墅是吧？好啊，这次来了我还就不走了，你们活腻了就别赖我。”哼，下完药绑上，不管听不听话，直接弄死。只要你们死了，那一切就都是我和儿子的了。爸妈在边上听得清清楚楚，李翠芬疯狂的自言自语，加上丧尸新闻，爸妈终于开始正视我的话。他们拿出手机开始打电话，所有员工多发两个月工资，放假十天，并要求他们立刻启程回到父母身边，否则开除。联系仓储超市，甩出一个个地址配送物资，那些地址都是这些年曾帮过我家的人。联系建材公司，给那些地址连夜去安装防爆门窗。直到我在沙发上迷迷糊糊睡着，电话还在打。第二天傍晚，不远处的高架桥上，人们正在被一身血污之体扭曲的人追逐撕咬。被撕咬过的人很快就挺身而起，加入扑咬的队伍。老妈放下望远镜时，已经泪流满面，太惨了，太可怕了！老妈放声大哭。他们真的找不到我们吗？老爸沉默着，取出个遥控器，毫不犹豫地按了下去。就听远处轰的几声炸响，整个山洞都摇了摇。爆炸！我联系一个野路子朋友，昨天连夜过来，在这隧道里按了炸药。我颤抖着竖起了大拇指。老爹摸了摸我的脑袋：“你这两天往这里运了这么多物资，那些人不是傻子，你能想到的，他们也能想到。乱世中最可怕的是人心。”丧尸病毒爆发，末日之中，别人在痛苦惨叫之时，我带着爸妈躲在青阳山上。街上急，外面四处都是凄厉的呼喊声和尖利的警报声，官方也出了公告，要求市民赶紧躲避，居家的人要关闭门窗，不要出门。
、手机信息爆炸、铺天盖地的血腥照片和求救信息。超市里已经有人开始哄抢物资，手机被信息塞满。二猪，你之前劝我们囤物资，是因为提前知道会有丧尸吗？早知道听二猪的话就好了。还有人对我破口大骂：“二猪，你好无耻！你既然知道会有丧尸，你为什么不早说？”就是二猪，你太自私了。我没回复。如果谩骂可以让他们活下去，那就骂吧。老爸告诉我，他一夜没睡，不但给跟我们关系相近的人家都买了物资，加固了门窗，还给他在市府的几个朋友提了醒，说很快可能会有动乱，让他们无论如何要确保电力和通信不被损坏。乱世来临，不求尽如人意，但求无愧于心。第二天，爸妈正在动态，流浪狗和流浪猫已经熟悉了这个地方。那几十只小鸡仔叽叽叫着找虫子吃。山上是地势天堂，山下是血腥地狱，随时随地都有人死亡。人们既懵逼又绝望。山下的警报声已经再没响起过，街上游荡着丧尸，偶尔会有活人，也都是如惊弓之鸟，匆匆而过。然后淹没在丧尸的撕咬里，网上的短视频里几乎都是在哄抢物资，为了一袋米、一桶水大打出手，甚至挥刀相向的比比皆是。生存出现危机，有些人变得比丧尸还要残忍，所有人都选择了自保。值得欣慰的是，电力和通信都还勉强运行着，应该是市府的人采取了老爸的建议。末世的第十三天，街上的丧尸越来越多，超市里的物资已经被抢空了。因为关注李翠芬和李壮，我也关注着城东业主群，群里人很团结，抱团自救，有组织的组织青壮年出去找吃的，但是很快也要弹尽粮绝。我业主群里发了一条信息：“大家好，你们需要吃的吗？”群里仿佛静了静，随即铺天盖地的信息涌来：“要要要，你有吃的吗？”我爸出去找吃的，再没回来了，只怕是已经。我打出一行字：“我有吃的给你们。”但你们答应我要均分，否则再没下次。所有人齐刷刷的打出了不抢，我们会自觉分配。大难来临，我们要团结。我将我家那小区车库房位置告诉大家，那里面有我之前让农资商店送的米。车库的顶棚里藏着各种蔬菜和红薯、土豆的种子，这些物资是我在为自己和家人安排了避难所之后，唯一能为邻居们做的事了。我提议，在这种情况下，大家与其干等政府救援，不如先自救。比如青壮年们想办法修缮好小区的围墙和大门，组织巡逻队日夜巡逻。妇女们责罚小区里的绿化乏了，种点蔬菜和粮食。小区里有个小湖，过滤后可以用水喝。老人则负责管好孩子。城东小区的业主们听取了我的建议，开始了自救。业主们心空前团结，他们将米熬成粥，老人孩子每天三顿，其他人每天两顿，排队去领。为了不被外面的人发现他们有吃的，这一切都在地下室进行。有这些米，相信他们能挺到蔬菜和红薯成熟的时候。全球爆发丧尸病毒，有人变得比丧尸还要残忍，也有人抱团自救。接上集，末世第二十天。老爸在岸边钓鱼，老妈围着小鸡。如果不朝山下看，简直是人间最美时节。我点开监控，就见李翠芬和李壮提着菜刀出去了。这两天，饥饿逼得他们冒险出门找食物。这两人再次刷新了我对“无耻”这两个字的认知。李翠芬心狠手辣，她和李壮互相配合，砸开别人家的门，有人就杀人硬抢，没人没人那就太好了。他把能搜刮的全搜刮走。这两天。居然被他们搜罗到了不少吃的。我虽然不想让他们好死，但他们居然开始为了吃的而杀人，这让我不能容忍。得做点什么。我在城东业主群拜托业主们替我做一件事，就是把我家的门给封死，让里面的人出不来。几个青壮年当下毫不犹豫，带着武器和工具直奔我家。李翠芬和李壮以为是抢劫，躲在门后大气不敢喘。而后群里发出一张照片，那门被人用铁棍和石头死死抵住，我狠狠点了个赞。他们只好尽可能的少吃少喝。这些天下来，食物明显已经不足。李翠芬已经一天只吃一顿，李壮却还是每顿都吃一大碗，自私的像个智障。在李翠芬要吃他一天中唯一的一顿饭时，李壮一把夺过他的碗，毫不犹豫的倒进自己的碗里，嘴里骂着：“老不死的，你反正快死了，这饭就不给你吃了。”浪费。
。李翠芬诧异的看着他最疼爱的儿子，半晌才回过神来。阿壮，你你说什么？李壮大口的吃着，头也不抬。我说你老了。反正活不了两年了，我还年轻，这些饭不如给我吃。李翠芬抬起手，哆哆嗦嗦的指着李壮，嚎啕大哭，边哭边骂。想着上一世他的阴毒，眼前这一幕看得我快意连连。但随即我想起了一件事，就在上一世我们被活埋之前，李翠芬曾得意的看着我爸，问了一句：“你真以为我不敢打你？你知道你妈妈是怎么挂的？难道说我亲奶奶的死另有原因？”想到这里，我毫不犹豫地向李壮发出视频请求。监控中，李壮蹦了起来：“老不死的你 ，TM， 别哭了，冤种给我发视频了。”见李壮张嘴就骂，却被李翠芬一把拉住，向我爸叫道：“你们有吃的吗？”“有啊。”我笑眯眯接过话，并将摄像头对向冰箱，满满的饮料和食物。“你们居然有这么多吃的，快来接我们过去。”不急，我清了清嗓子，问李翠芬：“我想知道我亲奶奶是怎么死的。”这话一出来，不但李翠芬大吃一惊，父母也震惊的看向我：“你胡说什么？”李翠芬叫道：“你好好想想，要不要回答我的问题？”面对我这大批的物资，李壮尖叫：“你们在哪儿？怎么会有这么多吃的？”我不说话，李壮居然狠狠一巴掌抽在了李翠芬脸上：“老不死的，你还不快说，你想要饿死我啊？”李翠芬嚎啕大哭，李壮扑过去拳打脚踢。你是真想看着我饿死啊？李翠芬终于说了，是他在我亲奶奶的饭菜里放了老鼠药，原因很简单，我爷爷有木匠手艺，能赚到钱，对我奶奶又好，而她嫁的男人又懒又家暴，所以她嫉妒。后来她又毒死了自己的丈夫，再请人帮忙撮合她嫁给我爷爷。老爸双眼含泪，牙齿咬得咯咯直响。李壮扑过来大叫，他说了。他说了，快快来接我！我爸忽然笑了，放心，我会去的。可我只接一个，到底接谁，你们自己决定。下一秒，他切断了视频连接。监控里面，李翠芬啜泣着，李壮蹲在一边。我拿起个烤鸡腿，咬了一口，拍了张照，发了过去。哇，这鸡腿真香啊！我妈说，晚上我们吃火锅。不要看了，老爸捂住了我的眼睛，退掉了监控画面。别脏了眼睛！我反手抱住老爸，轻轻拍着他的背。别难过，咱给奶奶报仇了。我妈也伸手环住了我们。恶有恶报，都过去了。现在我们一家人能好好的在一起，比啥都强。对，比啥都强。李壮果然最狠，为了活命，人性算什么？我看了下手机，满满的都是李庄发来的信息，有欣喜若狂，让我们去接他的。有久等不到回应，对我们破口大骂的，还有低声下气哀求的。我将他的账号拉黑。时间过得飞快，转眼已是夏天，山洞中冬暖夏凉，很是舒服。老妈感叹：“这里真是个好地方啊。”老爸点头。如今一家人天天在一起，侍弄着蔬菜瓜果，颇有不知山外岁月的惬意。我打开城东小区的监控，发现李壮居然还活着，这让我大吃一惊。没有食物。他怎么可能？但随即我就扔开了手机，抱头尖叫。客厅的地上，李翠芬已剩白骨。半个月后，李壮死于半个月后。当我确定他死了后，我拜托城中业主们帮我进屋，清理掉了他们的尸身。业主们正愁无法报答我，还帮我将屋子里进行了清洗。夏去冬来，冬去春又来。转眼间，我和爸妈在山上已经住了两年。这两年里，丧尸有增无减，山下依旧时常传来凄惨的哭喊。通过望远镜，街道上都已经生了荒草。有人放出了无人机，发现这个城市里还有不少的幸存者，大家都在用各种方法自救。而更让我感动的是，在等待政府救援的同时，很多人也都在努力的活着。他们不但自救，还在努力帮助别人。城东小区的业主们留出大量的种子，再用无人机送到其他小区。其他小区在收获后，也会加入分送种子的行列。越来越多的人把丰收的喜悦发上网，越来越多的人看到了希望。这两年里，电力和通信从未断过。山下的业主们告诉我，水也没停过。
，这说明政府依然在，他们还在努力的稳一个城市的运转。通过网络，大家知道我们的政府一直都在，我们的军队正战斗在最艰险的地方。老不死的，我要吃红烧肉。好，我给你做红烧肉。